ഫ്രണ്ട്സ് ജുവാൻസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചു ചേർത്ത ഒരു മാങ്ങ അച്ചാറാണ് ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അച്ചാറിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയ മാങ്ങ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത് കിളിച്ചുണ്ട മാങ്ങയാണ് ഇതൊരു അരക്കിലോ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടില്ല വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി വലിയ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കായപ്പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് നല്ലെണ്ണ ആദ്യം നമുക്ക് മാങ്ങയ്ക്കകത്തോട്ട് ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കണം അടുത്തതായി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ഈ ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് കടുകും കൂടെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ടിട്ടിട്ട് ഈ മുളക് പൊടി രണ്ടു കൂട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാർ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഉലുവ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഉലുവയൊന്ന് പൊട്ടി വരും ഉലുവ പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കടുവ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി രണ്ടു കൂട്ടോ ഈ കായം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അച്ചാറ് തയ്യാറാക്കാം പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ലെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അച്ചാറിടുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണ സ്വല്പം കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കടുകിടണം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതിടുക ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി തീ നന്നായിട്ട് സിമ്മിലാക്കിയിടണം അല്ലെ ഈ പൊടി കരിഞ്ഞു പോയി ഇനി നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് ഈ മുളക് പൊടികൾ മുളക് പൊടിയുടെ കൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇതിന് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുകയല്ല നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഈ മാങ്ങയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ജലാംശം എന്ന് പറയുന്നത് പൊടികൾ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ 
തീ ഇപ്പോഴും സിമ്മിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അച്ചാർ റെഡി ആകും മാങ്ങ അടുപ്പായി കിടന്ന് വെന്ത് പോകരുത് പിന്നെ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡിയായി ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ അടുപ്പേന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും അടുപ്പേൽ ഇട്ടേക്കരുത് നന്നായിട്ട് ആ മുളകിനകത്ത് മാങ്ങായും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അടുപ്പേ നിന്ന് മാറ്റിക്കോണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണങ്ങിയ ഭരണിക്കകത്തിട്ട് കെട്ടിവെച്ച് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് അതിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് ചോറിൻ്റെയും കഞ്ഞിയുടെയും ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അച്ചാറാണ് സാധാരണ മാങ്ങ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊന്നും അരച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കാറില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചേർത്ത ഒരു നല്ലൊരു അച്ചാറാണ് ഇതിന് വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും വിനാഗിരിയോ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേടാകാതെ ഇരുന്നോളൂ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ബൈ